ലോക ജലദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂജല വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ജലദിന ആഘോഷവും ശില്പശാലയുടെയും സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാന്യനായ ജലവിഭവ മന്ത്രി ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വളരെയേറെ ആലോചനകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് ലോക ജനതയെ നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ വിനിയോഗം അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പൂർണ്ണമായി നിശ്ചയിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കടപ്പാടുണ്ട് അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ചുമതലയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ള നിലവിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചുമതലയാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജീവനക്കാരും സജ്ജമായി പുറത്തു വരണം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി എ സി എസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യക്ഷമത ആ ജോലിയും ഫയലും മാത്രമല്ല ഒരു സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വബോധം നമ്മളെ നയിക്കണം ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമ കാര്യക്ഷമതയാണ് ഇതുമാത്രം ജീവനക്കാർ നമുക്കുണ്ട് ഏകദേശം ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് അനുബന്ധ ജീവനക്കാർ നമ്മുടെ കാര്യക്ഷമതയെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിന് വേറെ ആരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ളൊരു സാമൂഹിക വീക്ഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന സ്വയം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വളർത്തിയെടുത്താൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുണ്ടാകുന്ന പരിഹാരങ്ങളെല്ലാം പേപ്പറിൽ കാണുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പരിഹാരമാണ് അതോ ഡ്യൂട്ടി പക്ഷേ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മുടെ അത്ര അറിവും പ്രാപ്തിയുമുള്ള മറ്റാരും ഇല്ലെന്നൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുൻപിൽ ഉടലെടുക്കേണ്ടത് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഭ്യന്തര ജലവിഭവ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ടി കെ ജോസ് ഐ എ എസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മേക്കിംഗ് ദ ഇൻവിസിബിൾ വിസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോകജല ദിനത്തിൻ്റെ തീം ലോകവ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷം വാല്യൂയിങ് ദ വാട്ടർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മുഖ്യ തീം അതായിരുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ മൂല്യം കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളിലേക്ക് വാട്ടർ എക്സ്പേർട്സിലേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കേവലം പ്രൈസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഉയർത്തുന്നതോ മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ എൻവയൺമെൻ്റൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ വാല്യൂ ഓഫ് സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലമാണ് പക്ഷേ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒന്നാണ് ജലം മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലിനജലത്തെ സംസ്കരിക്കുകയും റിയൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് നിരവധി സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഗവേഷണങ്ങളുമൊക്കെ നടക്കുകയും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്ത് വേസ്റ്റും തോട്ടിൽ കളയുകയെന്നാണ് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒഴുക്കി വിടാനുള്ള വാഹിനികളായിട്ട് നമ്മൾ പുഴകളെ കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തോടുകളെ കാണുകയാണ് ആ ഒരു ശൈലിക്കും ചിന്താരീതിക്കും കൂടി മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ കേന്ദ്ര ഭൂജല ബോർഡ് ഡോക്ടർ എ സുബ്ബരാജ് ഭൂജലം അദൃശ്യതയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യതയിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ദിസ് ഇയർ 
2022 we are talking about ground water topic is ground water making the visible invisible so what is the purpose again making awareness on the invisible resource of ground water its vital role in water sanitation system agriculture industry ecosystems and change in climate climate change adaptation also to save this resource from pollution and over exploitation so what is groundwater groundwater a saturated water occurring in the pore spaces and fractures of hard rock and soft rock below the aquifer below the surface called groundwater the source of groundwater is rainwater and snow water snow water i am telling you groundwater we are getting from the ground subsurface it is not coming from the formation our rocks this is the what rain water stored in the subsurface that we are taking it for our for all kind of purpose domestic industrial and irrigation purpose also the ground water it maintains the ecosystems of the ecosystems flow in water in the streams springs and rivers these are help mainly because of this ground water when ground water is not available all these rivers streams and are all are getting dried up usage of this ground water is known by everybody throughout the world they are using it in in different ways but they were not bothering about its existence its safety and all മണ്ണ് പരിവേഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എസ് ഐ എ എസ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് കൃഷി വിഭാഗം മേധാവി ശ്രീ എസ് എസ് നാഗേഷ് മുൻ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ നബാർഡ് ശ്രീ ജോൺ കുര്യൻ ഐ ഡി ആർ ബി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ പ്രിയേഷ് ആർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ശില്പശാലയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ